nous avons une première opportunité, ce sont les nouveaux marchés, avec les marchés d'Asie, euh, singulièrement d'Asie du Sud-Est, les marchés d'Amérique du Sud, les marchés d'Europe de l'Est, et puis nous avons aussi euh, les marchés européens qui sont de plus en plus complexes et qui constituent des opportunités. Le marché allemand, par exemple, c'est à peu près 13 millions euh, de séjours allemands en France chaque année, mais on trouve une nouvelle, un nouveau désir des Allemands pour un tourisme différent. Je pense euh, au tourisme à la campagne, à la randonnée, donc on voit apparaître dans la distribution des tours opérateurs de niche. La première chose, c'est qu'il faut avoir une bonne connaissance des enjeux. Il faut savoir que le tourisme, et plus largement l'industrie du divertissement dans laquelle se trouve le tourisme et les voyages, sont porteurs de toutes les transformations que nous connaissons. D'abord, le tourisme et les voyages, c'est un tiers du e-commerce mondial. C'est 50% des innovations dans le numérique à l'échelle mondiale. C'est euh, le porteur, le coproducteur de l'économie collaborative. Euh, les plateformes de partage, euh, on a tous entendu parler de Airbnb bien sûr, mais aussi les VTC et, et bien d'autres choses. Ensuite, c'est le touriste, le voyageur, le consommateur, le client qui devient un média. À travers les réseaux sociaux, il s'exprime. Il dit ce qui va, il dit ce qui ne va pas, ce qui doit être amélioré. Et avant la presse, donc c'est vrai que... Aujourd'hui, on constitue plus, on réalise plus des stratégies d'influence que des stratégies de communication traditionnelles. Les applis se développent énormément. On a 300 applis en France dans le domaine culturel. Les visites de musées, les sites, mais aussi les visites de villes. Et puis enfin, la distribution a été bouleversée. Au cœur de la distribution, le client s'exprime, il définit le produit, il définit l'offre, il dit encore une fois sa satisfaction ou son insatisfaction. Et les grands opérateurs sont apparus, vous les connaissez, euh, les OTA en particulier, Online Travel Agencies, euh, Booking, Expedia et d'autres euh, qui sont apparus et qui pèsent euh, sur le marché. On a bien progressé dans le domaine de l'accueil, euh, c'est-à-dire les services et le développement des services qui sont portés par les entreprises et par toute la chaîne de valeur du tourisme, j'y intègre le commerce. On a moins progressé dans le domaine de l'hospitalité, c'est-à-dire euh, l'attitude, la disponibilité, le sourire des Français. Il faut qu'on fasse en plus un effort collectif pour convaincre nos concitoyens euh, de mieux accueillir, d'être un peu plus disponibles à, 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 aux touristes. C'est la nouvelle frontière du tourisme. On a tendance en France à figer le développement durable du tourisme dans un coin qui est l'écotourisme. Et quand on dit tourisme durable, souvent on pense écotourisme, alors que le développement durable du tourisme doit concerner l'ensemble de la filière, autant les centres de congrès, les parcs des expositions, l'hôtellerie, les transports, etc. Euh, tout le monde doit faire un effort dans le domaine du développement durable du tourisme. Les stations littorales, les stations de montagne ont commencé sur l'empreinte carbone. Euh, je crois qu'on euh, va tous dans le même sens. Nous, nous sommes très attentifs à tout France et nous avons réalisé un certain nombre de travaux, je sais que les chambres de commerce également, pour qu'on euh, soit à ce, à ce, au rendez-vous de cette grande promesse qui a été faite à l'occasion de la COP21.